to explain a little bit how the process that we're going to do today. First, I'm going to tell you a little bit about changing lives through literature. Then we're going to have an experience together. My name is Jean Traunstein. I began working in prison in 1987 and I worked inside prison for 10 years. I did uh, eight plays with women and started writing books about it. And then I found out about changing lives through literature in 1992. And I began doing that program. I first did it, I did it for over 25 years, 26 years uh, with women um, on probation. And now I'm piloting it in Massachusetts with men inside a prison. So the idea behind it is the democratic classroom. No ideas are more important than any other ideas. Everybody changed through this. We did not, it wasn't just that the probationers or the prisoners changed. We could talk about literature without talking about themselves. The other main concept beside the democratic classroom is the team concept. Three different kinds of people who are involved in different roles in terms of the program. The first one is the judge. And the judge is the person who represents authority, who represents, in a sense, the power in the classroom, but in also, in a sense, the person who truly is there transformatively to listen to the voices of those that they are given the opportunity to take changing lives. The second is the probation officer. The probation officer is, is the one who creates the class, decides who will be in it, decides what fees may be waived, what, what they can get for their participation, and in also deals with any kind of behavioral issues that come up. The third is the facilitator. And the facilitator is, can be a college professor, most often someone who has a literature background, someone who can understand how literature helps people transform. So the power of the literature the character to get inside you is part of the transformation. And it doesn't matter if you're a prisoner, a probationer, a judge, a, a teacher, that power is the same for everyone. So what I learned from my theater background is the same thing that happens in this group is that the text becomes the teacher. The experience in the classroom of talking and sharing allows a deeper confidence that could be manifest in a theatrical sense in many different kinds of situations in reality. We're going to read a story. In this case, Walter's going to read it out loud to you in Italian. La ragazza con la treccia. Alla vita Esile, la ragazza che immaginate, tanto che in collegio la chiamavano Formica. Da quando era arrivata a Roma aveva fatto una vita disordinata, piena di sorprese e rivelazioni. Era uscita con un certo vaccarella, un tipo cupo dagli occhiali dorati e i vestiti blu. Poteva essere vaccarella il padre di quel bambino, che certamente sarebbe stato triste come lui. Il pericolo di una gravidanza non voluta rimaneva sospeso sulle teste delle ragazze come una grazia divina che doveva prenderti a sorpresa. So the question is, what, just something that struck you about this story, ok? Eh, mi ha colpito la, la leggerezza con cui racconta questi, anche questi personaggi. Il fatto che lei si renda conto che, che il professor Gaetani ha assolito il suo, il suo padre. For me, what surprised me was how normal for her it was to go and get an abortion or to go and find someone to... Like, it seemed very normal that she was um, treated that way. A me ha colpito che a 15 anni lei 
ha avuto una gravidanza e non so come avrà fatto a studiare. E mi ha colpito prima di tutto la, la, la leggerezza e l'infanzia di questa eh, adolescente, l'ingenuità che addirittura pensava che potesse restare incinta con un bacio. E poi alla fine mi ha colpito anche il fatto della ricerca del padre. Però io non so se era perché avesse voluto, volesse tanto bene al padre oppure se lo odiasse. Questa ricerca del padre non è... Io mi può identificare un po' più perché sono anche giovani e questa situazione di prendere cose mh, anche da giovane. E mi viene più da ragionare entrare in relazione a un personaggio del genere e quindi vedere il mi piace o meno poi dopo non esiste più perché ti misura con i tuoi limiti. E... Sometimes in a group it's hard for people to say what they honestly think. So I never tell them my opinion. There are a lot of uh, profound effects from this program. First of all, there have been studies, uh, scientific studies, that have shown that as a result of doing Changing Lives, uh, the arrest rate is lower with that population after they complete the program than those who do not complete the program. And not just the arrest rate, but also the kinds of crimes that are committed are definitely impacted. One of the results that was shown with the women's program, which I thought was interesting, is that there were fewer crimes against person. There may be some crime, but fewer crimes against person. Also importantly, some of the non-scientific studies, but the anecdotal studies have shown that people read more to their children, uh, there is better communication in relationships, uh, people are able to talk more easily about ideas, they feel more supported, and there is a deeper sense of self-respect that evolves from the ability to both listen and talk in this classroom setting. Afferrò i polsi della gente, gli tirò le braccia dietro la schiena e gli bloccò le mani con un paio di manette. The first question again is something that you took away from this story. Mi rimasto diciamo, colpito da questo eh, giocare con il tempo. Viene fuori la solitudine di questo, la sua sofferenza. Cioè, un, in maniera anche un po' così quasi canzonatoria, si descrive un uomo sprezzante, ironico, quasi sopra le righe, in realtà così sofferente da aver anestetizzato tutte le sue emozioni. Mi sono resa conto che rispetto all'inizio, in cui il personaggio è quasi odioso, poi uno finisce quasi per trovare, per trovare dell'empatia. Al di là dell'errore, eh, è il contenuto forse importante per lui, e cioè di trovarsi bene nell'interbase, nella posizione poi che è del critico. Sono state situazioni molto vissute esatto. in realtà da parte di questo, di questo Anders e, e che sono delle spine, diciamo, per cui fanno male e le tiene un po' nell'inconscio, diciamo, nel un po' contenuto. Mi ha colpito oltre all'ironia di Anders eh, il fatto che lui alla fine non si ricordasse più né della moglie né della figlia né di nessuno, ma del, di un campo di baseball con l'erba gialla e con tutti i contorni del baseball. È un metodo che ti lascia aperto a, tu, a tutte le soluzioni e alla propria immaginazione. È un metodo condiviso che mi piace molto. È una cosa per me che unire, un, due cose molto belle e importanti, arte e il lavoro sociale. Sono rimasta molto impressionata e molto affascinata del, del processo e della, della signora Jean um, che è venuta dagli Stati Uniti per presentare e spiegare come funziona questo tipo di programma. Secondo me è un programma con tanto tanto valore che può uh, trasformare le persone non solo quelli che sono dentro le istituzioni, ma anche quelli che stanno facendo il programma, tipo i giudici o altre persone che vengono da fuori, diciamo, um, perché è vero che la letteratura po ci porta in un altro mondo, non solo con l'immaginazione, ma anche nella forma di comunicazione e connessione tra le persone. <musica>